गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं बी पी सी एक्ट का नेक्स्ट पार्ट जैसे हमने कल देखा था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो एक्ट था वो स्टार्ट किया था 1995 का और इसमें हमने कल देखा था डेस्टिनेशन ठीक है ऑब्जेक्टिव देखा था और डेस्टिनेशन देखी थी जैसे रिटेल प्राइस सेलिंग प्राइस और डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ऑब्जेक्टिव देखा था ठीक है आज हम देखने वाले हैं बल्क ड्रग की डेफिनेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है रिटेल प्राइस वो क्वेश्चन बहुत बार आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में हर एक पेपर में ये क्वेश्चन दिखेगा ही ओके तो सबसे पहले देख लेंगे कि बल्क ड्रग की डेफिनेशन क्या है अब मैंने आपको बल्क ड्रग मीन क्या बताया था ऐसा कोई ड्रग जो क्या है एज अ फार्मास्यूटिकल केमिकल और इंग्रेडिएंट और फार्मास्यूटिकल एड्स करके अगर वो कोई फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे बल्क ड्रग ठीक है तो डेफिनेशन देख लेते इट मीन्स ए मीन फार्मास्यूटिकल केमिकल ओके और बायोलॉजिकल प्लांट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सॉल्ट स्टीरियो आइसोमर्स या फिर कोई बायोलॉजिकल प्लांट का सोर्स है वो इंक्लूडिंग देर सॉल्ट स्टीरियो आइसोमर्स डेरिवेटिव वो अगर कोई भी एक है तो क्या है स्पेसिफाइड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल में अगर वो स्पेसिफाइड किया गया है और वो क्या है विच इज यूज एज इंग्रीडियंट इन एनी फॉर्मुलेशन देन इट इज नोन एज बल्क ड्रग ठीक है मैंने क्या कहा इट मीन्स एनी फार्मास्यूटिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्लांट और क्या है इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल प्लांट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव लेकिन वो किसमें स्पेसिफाइड है डी एम सी एक्ट में स्पेसिफाइड है एंड विच इज यूज एट इंग्रीडियंट इन एनी फॉर्मुलेशन किस भी फॉर्मुलेशन में अगर उसे यूज किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे बल्क ड्रग ओके ये हो गया हमारा बल्क ड्रग इन्फ्लेशन देन हम डायरेक्टली जम्प करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा आता है कि राइट एंड ऑर्डर ऑफ रिटेल प्राइस फॉर्मुलेशन और हाउ वी दी कैलकुलेट दी कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेट दी रिटेल प्राइस ऑफ द ड्रग और फॉर्मुलेशन मीन्स रिटेल प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी फॉर्मुलेशन का ठीक है तो क्या है सबसे पहले आपको ये जो मैंने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा है ये आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा तो देखते हैं आरपी मीन्स क्या होगा रिटेल प्राइस देन एम सी प्लस सी सी प्लस पी एम प्लस पी सी अब ये एम सी मीन्स क्या हो गया एम सी मीन्स मटेरियल कॉस्ट ठीक है देन सी सी मीन्स कन्वर्जन कॉस्ट आपको इसको बताऊंगी बाद में आगे आगे क्या होता है देन पी एम मीन्स क्या होता है कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल ओके देन पी सी मीन्स पैकेजिंग चार्जेस जो भी लगेगा वो इन टू उसे इंटू क्या है ब्रैकेट इंटू है उस ब्रैकेट में क्या है वन प्लस एम ए पी डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस ईडी अब एम ए पी मीन्स क्या होगा मैक्सिम अलावेबल एक्सपेंसिस ठीक है पोस्ट मैनुफेक्चरिंग एक्सपेंसिस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो भी मैक्सिमम अलावेबल उस पर एक्सपेंसिस लगेंगे जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपने उसे प्रिपेयर किया है उसे इंपोर्ट किया है कोई भी ड्रग को तो उसके लिए क्या चार्जेस लगेंगे वो सब उसमें इंक्लूड किए जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो हो गया एम देन प्लस ईडी ईडी मीन्स एक्साइज ड्यूटी जैसे आपने मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था एक्साइज ड्यूटी पेड करनी अगर आपको कोई अल्कोहल प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर आपने ओपीएम इंडियन हेल्थ का यूज किया है तो आपको उस पर क्या करना पड़ता है ईडी मीन्स एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है तो वो एक्साइज ड्यूटी आ जाएगी ठीक है तो सबसे पहले देख लेंगे आरबी मीन्स क्या होता है रिटेल प्राइस देन मटेरियल कॉस्ट मीन्स विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर फार्मास्यूटिकल एड्स मीन्स जिसमें क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ ड्रग अगर आपने रॉ में तो खरीदा है तो और उसके साथ क्या रहेगा फार्मास्यूटिकल एड्स आप ड्रग बनाने के लिए जो उसके साथ हेल्प करने के लिए फार्मास्यूटिकल एड्स या ड्रग उसमें ऐड करोगे उससे हम कहेंगे क्या कहेंगे फार्मास्यूटिकल एड तो वो किसमें आएगा मटेरियल कॉस्ट में आएगा देन उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट अब कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स वर्क आउट इन अकॉर्डेंस विद द सच नॉम स्पेसिफाइड इन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बाय इन ऑफिशियल गैजेट मीन्स कन्वर्जन मीन्स क्या हो गया अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक अदाटन न्यू फॉर्म में तो वो है क्या हो गया कन्वर्जन कॉस्ट हो गया लेकिन वो कन्वर्जन कॉस्ट जो रहेगा वो ऐसे नॉर्म्स पर डिपेंड रहेगा स्पेसिफाइड रहेगा गवर्नमेंट से और टाइम टू टाइम उसे क्या किया जाएगा न्यू uh, किया जाएगा अपग्रेड किया जाएगा इन द ऑफिशियल गैजेट मीन्स अगर जैसे पैंडेमिक सिचुएशन है अभी तो अभी हर एक चीज की कॉस्ट बढ़ चुकी है क्यों क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कर्स ज्यादा लग रहे हैं और जो भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी वजह से क्या बढ़ रही है 
कॉस्ट बढ़े तो वो किसकी वजह से कंकर्जन कॉस्ट की वजह से नहीं बढ़ सकती फिर मटेरियल कॉस्ट बहुत हाई हो गया इसलिए क्या होगी रिटेल प्राइस इंक्रीज होगी तो वो सब किस में आ जाएगा गैजेट में आ जाएगा कि इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से कॉस्ट जो है वो बढ़ने वाली है ठीक है देन नेक्स्ट पीएम इज कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल जो भी आप पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हो उस ड्रग को या फिर उस फॉर्मुलेशन को पैक करने के लिए उसे हम क्या कहेंगे पीएम और वो भी सेम रहेगा इंक्लूडिंग प्रोसेस लॉस वगैरह जो होगा और क्या होगा उसमें सेम पॉइंट रहेगा वर्क आउट इन अकॉर्डेंस विद दिस सच नॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इन ऑफिशियल गैजेट ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक आपको हर एक इसमें सेम लिखना है ओके देन नेक्स्ट रहेगा पीसी पीसी मीन्स पैकेजिंग चार्जेस अब पैकेजिंग चार्जेस में क्या लगेगा जैसे पैकेजिंग मटेरियल आ गया उसके बाद आपको उसको पैकेज करना पड़ेगा तो उसके लिए आप उसके लिए आपको अलग इक्विपमेंट्स लगेंगे अलग मशीनरीज लगेगी तो उसका जो भी पैकेजिंग चार्जेस लगेगा वो और ये जो मैंने आपको बताया यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का जो भी है वो सेम लगेगा ठीक है देन नेक्स्ट एम ए पी मीन्स मैक्सिमम अलावेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग ओके मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो भी एक्सपेंसिस लगेंगे वो देन इसमें क्या आएगा इट मीन्स ऑल कॉस्ट सारी की सारी कॉस्ट इनकर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में जो भी कॉस्ट लगेगी वो उसमें इनकर्ड की जाएगी देन ऑल्सो इंक्लूड ट्रेड मार्जिन ट्रेड मार्जिन भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा एंड मार्जिन ऑफ मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर की जैसे अगर यहाँ पर यूनिट है तो हमें लाइट बिल लगेगा हमें इक्विपमेंट्स को रेडी करना पड़ेगा हमें वर्क करने के लिए कोई एम्प्लॉयज लगेंगे तो वो सारी कॉस्ट किस में आएगी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आएगी ठीक है देन इट इट डज नॉट एक्सीड हंड्रेड परसेंट मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल फॉर्मुलेशन वो हंड्रेड परसेंट तक वैरी नहीं हो सकती वो बिलो हंड्रेड परसेंट ही चाहिए ठीक है जैसे आपका ड्रग है नाइन्टी रुपीज आपका फॉर्मुलेशन है नाइन्टी रुपीज का अगर मटेरियल कॉस्ट लगेगी और उस पर अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग ही हंड्रेड रुपीज का लग रहा है तो वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा क्यों क्योंकि उसके अंडर में ही आपका प्रोडक्शन होना चाहिए ठीक है देन नेक्स्ट रहेगा ईडी ईडी मीन्स एक्साइज ड्यूटी जो भी पे की जाएगी किसी भी ड्रग पे वो एंड देन इंपोर्टेड फॉर्मुलेशन लैंडेड कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड की जाएगी क्या लैंडेड कॉस्ट अब लैंडेड कॉस्ट में क्या आएगा जैसे अगर आपने कहीं पर वेयर हाउस करके रखा है आपका जो भी मटेरियल है तो उसका लैंडेड कॉस्ट लगेगा लेकिन वो जो भी रहेगा वो भी एक्सीड नहीं होना चाहिए फिफ्टी परसेंट से ज्यादा और इसमें इंपोर्टर्स का भी प्रॉफिट अकाउंट में लिया जाएगा जो भी इंपोर्टर्स रहेंगे इंपोर्ट कर रहे ड्रग तो उसका भी प्रॉफिट उसमें एड किया जाएगा तो मैंने क्या कहा ईडी में फिफ्टी परसेंट एम में हंड्रेड और पीसी में क्या होगा पैकेजिंग चार्जेस पीएम में कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल देन सीसी मीन्स कन्वर्जन कॉस्ट एंड एम सी मीन्स मटेरियल कॉस्ट ये हो गया आप, आपको ये फॉर्मूला लर्न करके ही रखना है ओके आज हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ओके थैंक यू